హరి ఓం తత్సత్ ఈరోజు మనం ఇస్లాం ద అన్టోల్డ్ స్టోరీ అనేవి ఒక కొత్త టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకోబోతూ ఉన్నాం మీరు ముస్లిముల గురించి ఇంకా ఇస్లాం గురించి బయట వాళ్ళు మీడియాలో చెప్పేది ఇంకా వాళ్ళు చెప్పే కథలన్నింటిలో నిజం అనేది ఒక్క శాతం కూడా లేదు వాళ్ళు చెప్పనటువంటి అసలైన వేరే కథ మరొకటి ఉంది ఆ కథ తెలుసుకుంటే కానీ మీకు అసలైన ఇస్లాం అంటే ఏమిటో తెలీదు నేను ఎంతో పరిశోధన చేసి మీకు అసలైన విషయాన్ని అందించబోతూ ఉన్నాను చాలామంది ముస్లిములు కూడా తెలియని విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళు గడ్డం ఎందుకు పెంచుకుంటారు టోపీ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి కానీ మీసాలు మాత్రం ఉండకూడదు ఇంత చిన్న విషయం ఎందుకు అని ఎవరైనా ఎవరినైనా ప్రశ్నించి చూడండి ఏవో అడ్డదిడ్డమైన సమాధానాలే కానీ ఎందుకు ఇలా చేయాలి అనేదానికి ఒక స్పష్టమైన ఆన్సర్ అంటూ ఉండదు దీనికి నేను కనిపెట్టాను అసలైన సమాధానం దీనికి అసలైన సమాధానం ఏమిటి అంటే ఈ ఇస్లాం మతం ప్రాచీన అంతరించిపోయిన ఈజిప్షియన్ మతం ఒక ముసుగు వేసుకొని ఇస్లాంగా క్రైస్తవంగా మారింది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ రై లెఫ్ట్ సైడు మీరు ఇక్కడ ఈ ఫరో రాజును చూస్తున్నారుగా ఈ ఫరో రాజు అచ్చుగుద్దినట్టు ఆధునిక ముస్లిముల వలె టోపీ పెట్టుకొని మీసాలు పెంచకుండా గడ్డం మాత్రం పెంచుకొని ఇంకా తలకి ఒక గుడ్డ లాంటిది కట్టుకొని రెండు భుజాలపై పడేటట్టుగా చేసుకున్నాడు ఈ ఈజిప్షియన్లు నీగ్రోలే వాళ్ళ రాజులు వాళ్ళ దేవుళ్ళు అందరూ కూడా ఇదే విధమైన హెయిర్ స్టైల్ని ఇదే విధమైన తలపాగాన్ని తలకి ఒక టోపీని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు దీన్ని మనం మేల్ హిజాబ్గా పేర్కొనవచ్చు అటు స్త్రీలు కానీ ఇటు పురుషులు కానీ తల వెంట్రుకలు మాత్రం బయటకు కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఇక చెస్ట్కి చొక్కా వేసుకున్నా లేకపోయినా వాళ్ళకేం అభ్యంతరం లేదనమాట ఇక్కడ మీరు చూస్తే స్ట్రైకింగ్ సిమిలారిటీ మనకు కనిపిస్తుంది ఇటు అరబ్బులు ధరించేటువంటి తల వస్త్రం అది భుజాలపై పడేటట్టుగా ఉండడం ఇంకా గడ్డం పెంచుకోవడం అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సరిపోతుంది ఇంకా మీసాలు పెంచుకోకూడదు మళ్ళీ చూడండి ఇది అసలైన అటైర్ అనమాట అచ్చుగుద్దినట్టు ఈజిప్షియన్లు యొక్క ఈజిప్షియన్ దేవుడైన రా ఒసైరస్ దేవుడి యొక్క తలపాగా ఆయన గడ్డం పెంచడం మీసాలు లేకుండా ఉండడం అచ్చుగుద్దినట్టు వీళ్ళు కాపీ గట్టు ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఈజిప్షియన్ల యొక్క మతం ప్రకారం వాళ్ళ దేవుడి యొక్క అలంకారాలను వాళ్ళ దేవుడి యొక్క అలవాట్లను గుడ్డిగా వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి ముసుగులో ఉన్న ఈజిప్షియన్ మతం అయినటువంటి ఈ మతం కూడా అదే అలవాట్లను అదే వ్యవహారాలను ఫాలో అవుతుంది కానీ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నారనే విషయం వాళ్ళకి స్పష్టంగా తెలియకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే అసలైన ఈజిప్షియన్ మతం యొక్క గ్రంథాలు కొంచెం మార్చబడ్డాయి అది పేరు మార్చుకొని రూపం మార్చుకుంది కానీ దాని యొక్క అలవాట్లు వ్యవహారాలు జీవన విధానం డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ శైలి అన్నీ అలాగే ఉండిపోయాయి హెడ్ స్కార్ఫ్ మీసాలు లేకపోవడం గడ్డం పెంచుకోవడం వీళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఇస్లాం అనేది ఈజిప్షియన్ మతం అయితే ఇస్లాం మత ప్రవక్తలు ఇంకా రాజులు ఇంకా ఈ ఇస్లాం మతాన్ని ప్రారంభించి అభివృద్ధి చేసిన వాళ్ళందరూ నల్లవాళ్లే అయి ఉండాలిగా ఎందుకంటే ఈజిప్షియన్లందరూ నీగ్రోలే మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న పిక్చర్ అనేది అత్యంత ప్రాచీనమైన ఇస్లాం మత ప్రవక్తలు ఇంకా మత పెద్దల యొక్క పిక్చర్ వీళ్ళందరినీ చూస్తే మీకు ఒక్కటే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది వీళ్ళందరూ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీగ్రోలే ఈ మతం నీగ్రోలచే స్థాపించబడిన ఈజిప్షియన్ మతమే తమాషా ఏమిటంటే మీకు డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఒకటే మ్యాచ్ అయిందిలే కాబట్టి మేము ఒప్పుకోమని మీరు అనవచ్చు వీళ్ళ యొక్క మతంలో అత్యంత అత్యంత ముఖ్యమైనది ఏమిటి నమాజు చేయడం దేవుడికి ప్రార్థన చేయడం ఆ నమాజు ఎన్నిసార్లు చేయాలి కొంతమంది నాలుగు సార్లు అని కొంతమంది ఐదు సార్లు అని చెబుతుంటారు కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ వీళ్ళు చెప్పే ఈ నమాజు కథ ఏమిటంటే ప్రవక్త గారికి గౌరవలేని ప్రవక్త గారికి అల్లాహ్ దేవుడు నమాజు ఎన్నిసార్లు చేయాలి అనేది స్వయంగా ఆయనే ఆయనకి చెప్పాడంట అందుకని 
కరెక్ట్గా నాలుగు సార్లు మాత్రం ఖచ్చితంగా అందరూ నమాజులు చేస్తూ ఉంటారు ఎలా నమాజ్ చేయాలనేది కూడా ప్రవక్త గారే వీళ్ళకి చెప్పారని చెప్తారు కానీ అదేమిటో ఈజిప్షియన్ పిరమిడ్లలోని గోడలపై మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితమే నమాజు ఎలా చేయాలి అనే విషయం స్పష్టంగా బొమ్మల రూపంలో చిత్రీకరించబడింది ఆ బొమ్మలు మన అదృష్టం కొద్దీ అస్సలు చెక్కు చెదరకుండా అలాగే దొరికాయి వాటిని చూపిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే ఇక చూడండి ఈ నమాజు చేయడంలో అనేక స్టెప్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకనొక మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏమిటి అంటే రెండు చేతులపై చెవులు పెట్టుకోవడం చూడండి ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ ఫరో రాజుల యొక్క సమాధిలో నమాజు చేయడం గురించి ఒక స్టెప్ ఎంత స్పష్టంగా ఉందో చూడండి ఇదే స్టెప్ ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా చిత్రాల రూపంలో డిస్క్రైబ్ చేయబడలేదు తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్ చేతులు రెండు ఇలా పెట్టడం అచ్చు గుద్దినట్టు ఈ నమాజు ప్రార్థనలో వీళ్ళు చేతులు ఎలా పెడుతున్నారో అట్లాగే ఈజిప్షియన్ రాజులు ఇంకా ఈజిప్షియన్ ప్రజలు తమ దేవుడైన ఎల్ అల్ లేదా ఒసైరస్ దేవుడికి ఇదే విధంగా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఇంకా చూడండి ఈ పిక్చర్లో ఉన్న పోజులు మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతాయి ఈ పిక్చర్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని రూకు అంటారు నమాజులో అంటే కాళ్ళపై ఇలా వంగి ఈ స్టెప్లో ఏవో కొన్ని ప్రార్థనలు చదవాలి అచ్చు గుద్దినట్టు ప్రాచీన ఈజిప్షియన్లు మీకు ఇక్కడ తమాషా ఏమిటంటే ఇక్కడ మనకి కేవలం పోజు మాత్రమే కాదు ఇక్కడ వీళ్ళు టోపీ ఎలాగ పెట్టుకున్నారో అచ్చు గుద్దినట్టు అట్లాగే ఈజిప్షియన్లు కూడా ఇలాగే టోపీ పెట్టుకునేవాళ్ళు గడ్డం పెంచేవాళ్ళు మీసాలు తీసేసేవాళ్ళు అచ్చు గుద్దినట్టు వీళ్ళలాగే దైవ ప్రార్థనలు చేసేవాళ్ళు దాని పేరు కూడా నమాజ్ లాంటిదే అని మనం అనుకోవచ్చు చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళు పెట్టుకున్నటువంటి టోపీ ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ మరియు ఆధునిక ముస్లింల టోపీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవ్వడం లేదు అవుతుంది ఎందుకంటే అదే ఈ మతం ఇక్కడ మీకు ఇంకా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఆ పోజ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయింది ఇక్కడ సజాద్ సజాద్ పోజు చూడండి అచ్చు గుద్దినట్టు ఇక్కడ ఈజిప్షియన్లు ఎలాగైతే చేస్తున్నారో వీళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇది ఈజిప్షియన్ మతమే కాబట్టి ఇక్కడ టోపీలు పెట్టుకుంటే వీళ్ళు కూడా టోపీలు పెట్టుకున్నారు ఆ ఈజిప్షియన్ దేవుళ్ళు గడ్డం పెంచితే వీళ్ళు పెంచారు ఎందుకంటే దానికి లాజిక్ ఉండదు వాళ్ళ దేవుడి యొక్క అటైర్ని ఫాలో అవ్వాలి చూడండి ఆ ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ పిరమిడ్లో నమాజ్ చేయడం ఎంత స్పష్టంగా ఇచ్చారో ఆధునిక ముస్లింలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్నే ఇంకా ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళకి ఇలా ఎందుకు చేయాలి అనే విషయం తెలీదు ఆ విషయం అడిగితే ఏదేదో చెబుతారు సరైన సమాధానం ఏమిటంటే ఈజిప్షియన్ మతమే ఇది ఈజిప్షియన్లు తమ యొక్క పిరమిడ్లలో గ్రంథాలలో నమాజ్ ఎలా చేయాలి అనేది స్పష్టంగా రాసి పెట్టారు ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఈజిప్షియన్లు కూడా రోజుకు నాలుగు సార్లు ఇదే విధంగా నమాజ్ చదివేవాళ్ళు అంట ఇక్కడ చూడండి ఈ పోజ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు చిట్ట చివరి పోజు ఈజిప్షియన్ పపైరస్ గ్రంథాల్లో ఈ విధంగా రాసింది బొమ్మల రూపంలో దైవ ప్రార్థన ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూడండి ఫరో రాజు అచ్చు గుద్దినట్టు నమాజు చేస్తున్న పోజులో ఉన్నటువంటి ప్రాచీన మూడు వేల సంవత్సరాల పురాతనమైనటువంటి విగ్రహం ఇది ఇప్పటి ముస్లింలు కూడా అదే విధంగా టోపీలు ధరించి గడ్డం పెంచి అదే పోజులో నా దైవ ప్రార్థన చేయడంలో అంతరార్థం ఏమిటి సరే ఏదో పురుషులు నమాజ్ చేయడం వరకు ఇచ్చారులే అనుకుంటే స్త్రీలు బురకాను ధరించి నమాజు చేసే ఒక చాలా ప్రాచీన మూడు వేల సంవత్సరాల పురాతనమైనటువంటి ఈజిప్షియన్ విగ్రహం కూడా దొరికింది ఇక్కడ మీరు చాలా స్పష్టంగా గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ స్త్రీ యొక్క చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ ఏది కూడా బయట కనిపించడం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఇది హిజాబ్ ఇది బుర్క 
బుర్ఖాను హిజాబును ధరించినటువంటి స్త్రీ స్పష్టంగా ముఖ కవళికలను బట్టి గడ్డం లేకపోవడం అనేది స్త్రీ అని మనకు తెలిసిపోతుంది ఆమె నమాజు చేసే పోజులో ఎలా కూర్చొని ఉందో అచ్చుగుద్దినట్టు ఆధునిక ముస్లిం మహిళలు కూడా ఇదే విధంగా నమాజు చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది ఇది ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ మతమే కదా నమాజులోని ఇంకొక పోజు చూడండి ఇక్కడ చేతులు ఎలా లేపారు ఇక్కడ కూడా చేతులు అలాగే లేపారు ఇక్కడ చేతులు ఏ పోజులో పెట్టారో అచ్చుగుద్దినట్టు అదే పోజులో చేతులు పెట్టి ఆధునిక ముస్లింలు ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇందులో అంతరార్థం మీరే అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ మాత్ అనే ఈజిప్షియన్ దేవత తమ యొక్క ఎల్ లేదా అల్ అనే దేవుడికి ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తుందో చూడండి అచ్చుగుద్దినట్టు ఈ ప్రార్థన ఆధునిక ముస్లిములు చేసే ప్రార్థనకు సరిపోలేదు ఈ పోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమాజులో ఉంది కానీ నాకు ఆ కరెక్ట్ ఫోటో దొరకలేదు కానీ చేతులు ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఫైనల్గా ఇలా కళ్ళకి ఎదురుగా పెట్టుకుంటారు ఈ పోజులో కూర్చోవడం కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తరువాత ఇక్కడ ఈజిప్షియన్ దేవత అయిన మాత్ ఏ విధంగా హిజాబ్ ధరించిందో చూడండి ఆధునిక హిజాబ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాన్ని పోలుంది తరువాత అసలు ఇవన్నీ ఏమిటి వీళ్ళు ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళ దేవుడు ఎవరు అంటే వాళ్ళ దేవుడు ఎవరో కాదు సూర్యుడే సూర్యుడికి వాళ్ళు రకరకాల పేర్లు పెట్టుకున్నారు అందులో ఒకనొక పేరు ఎల్ లేదా ఒసైరస్ కానీ అందరూ పూజించేది సూర్యుడినే మన యోగాసనాలలో కూడా సూర్య నమస్కారాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ సూర్య నమస్కారాలలోని కొన్ని పోజులు అచ్చుగుద్దినట్టు నమాజు పోజులు కూడా సరిపోతూ ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి కూడా ఈ నమాజ్ అనేది సూర్యుడి ప్రార్థనే అని మనం తెలుసుకోవాలి మరి వాళ్ళ దేవుడైన అల్ సూర్యుడే తరువాత హజ్ యాత్రలో వాళ్ళు గడ్డం గీసుకొని తల జుట్టు తీసేసి వాళ్ళు ఒక తెల్లని వస్త్రం కట్టుకొని తిరుగుతారు చూడండి అచ్చుగుద్దినట్టు ఇదే వస్త్రధారణలో మనకి ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ పిరమిడ్లలో ఒక విగ్రహం లభించింది ఇప్పుడు వీళ్ళు ధరించేటువంటి ఆ వస్త్రధారణే కాకుండా ఆ చెయ్యి యొక్క పొజిషన్ చూడండి ఈ చెయ్యి యొక్క పొజిషన్ చూడండి వాళ్ళు ధరించేటువంటి వస్త్రం ఏ విధంగా కట్టుకుంటున్నారో చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజిప్షియన్ విగ్రహాలలో బొమ్మల్లో ఇచ్చినటువంటి డిస్క్రిప్షన్ అనేది మ్యాచ్ అయింది తరువాత ఇంకా ఈ బుర్క హిజాబు ఇవన్నీ కూడా ఈజిప్షియన్లు మాత్రమే ధరించినట్టు మనకి చరిత్రలో కనిపిస్తూ ఉంది ఈ ఈజిప్షియన్లు కొన్నంత మతపిచ్చే ప్రపంచంలో ఎవరికీ లేదు వాళ్ళ యొక్క దేశము వాళ్ళ యొక్క మతము నాశనం అయిపోయింది అని మనం అనుకుంటున్నప్పటికీ వాళ్ళు చాలామంది మనుషులను ఇంకా చాలా దేశాల్లో తమ మతాన్ని వ్యాప్తి చేసి వాళ్ళ దేశాన్ని వాళ్ళ మతాన్ని కాపాడుకున్నారు ఇలా ఎవరికీ తెలియకుండా ఒక ముసుగులో వాళ్ళ మతాన్ని రకరకాల పేర్లలో వ్యాపింపజేశారు ఇప్పుడు మనం కాబా సీక్రెట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ కాబా సీక్రెట్ ఉంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు వీళ్ళ యొక్క అసలైన దేవుడు కాబా అనే నల్లరాయే ఈ కాబా అనే నల్లరాయి గురించి మీకు ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఇక ఈ బ్లాక్ స్టోన్ని ఈ మతం పుట్టక ముందే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే దేవుడిగా భావించి పూజించేవాళ్ళు ఆ విషయం వాళ్ళ గ్రంథాలలోనే స్పష్టంగా రాయబడింది ఈ కాబా అనే నల్లని రాయి స్త్రీ యొక్క ఒకనొక అంగాన్ని పోలి ఉంటుంది మీరు దాన్ని గమనిస్తే మీకు స్పష్టంగా అర్థమైపోతుంది ఇంకా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆచారాలను విషయాలను మనం వాళ్ళ గ్రంథాల్లో చెప్పిన దాన్ని బట్టే పరిశీలిస్తే ఈ నల్లరాయి చుట్టూ ఏడు సార్లు తిరిగేవాళ్ళంట అది కూడా ఎలా అంటే బట్టలు లేకుండా కనీసం అండర్వేర్ కూడా లేకుండా స్త్రీలు కానీ పురుషులు కానీ ఇలా ఏడు సార్లు అలా తిరిగి వెళ్ళి దానికి ముద్దు పెట్టి తర్వాత పరిగెత్తకుండా ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు శృంగారంలో పాల్గొనేవాళ్ళంట దీనికి కారణం ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనకి కొంతమంది చరిత్రకారులు 
ఇలా చెప్పారు వాళ్ళ ప్రకారం సృష్టికి మూల కారణమైనటువంటి స్త్రీ యొక్క శరీరంలోని ఒకనొక భాగాన్ని వాళ్ళు దైవ స్వరూపంగా భావించేవాళ్ళు అలా భావించి ఆ దైవ స్వరూపాన్ని ఎటువంటి బట్టలు లేకుండా నగ్నంగా దాన్ని పూజించాలని భావించేవాళ్ళు అలా చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళి దానికి ఒక ముద్దు పెట్టి వచ్చి తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఆ శృంగారాన్ని దైవ స్వరూపంగా భావించి అలా శృంగారం చేసేవాళ్ళంట బహుశా ఈ దేవుడు దేవత వాళ్ళ యొక్క ప్రోజని దేవత ఏమో పిల్లలు లేని వాళ్ళు అలా తిరిగి చేస్తే పిల్లలు పుట్టేవాళ్ళేమో బహుశా ఇది కూడా ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు ఈ విషయం మనకి వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాల్లో స్పష్టంగా రాయబడింది మీరు ఇక్కడ చూడండి గోయింగ్ రౌండ్ ద కాబా ఇన్ నేక్డ్ స్టేట్ అని ఇక్కడ మనకి ఇంకా స్పష్టంగా ఇక్కడ నేను ఆ అరబిక్లోని వాక్యాలను కూడా ఇచ్చాను దే అంటే ద పగన్స్ ఈ మతం రాకముందు మక్కాలో ఉండే ఈ రాయి చుట్టూ కాబా అనే రాయి చుట్టూ బట్టలు లేకుండా నేకుడ్గా తిరిగేవాళ్ళు ఏ ట్రైబ్ ఫ్రమ్ ద ఎమెన్ అరబ్స్ యూస్ టు వాక్ అరౌండ్ కాబా నేక్డ్ దేర్ ఉమెన్ యూస్ టు గో అరౌండ్ కాబా నేక్డ్ స్త్రీలు పురుషులు పెద్దవాళ్ళు అడల్ట్స్ వాళ్లే ఒక్క నూలు పోగు లేకుండా ఈ కాబా అనే రాయి చుట్టూ తిరిగి తరువాత ఇంటికి వెళ్ళి శృంగారంలో పాల్గొనేవాళ్ళు అని స్పష్టంగా అక్కడ రాసింది వాళ్ళ మతానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తులు కూడా ఈ ఆచారాన్ని ఫాలో అయినట్టు బట్ట బట్టలు లేకుండా ఇలాగ కాబా చుట్టూ తిరిగినట్టు మనకి ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి తరువాతి కాలంలో ఈ మతం ఏర్పడిన ఒక రెండు మూడు వందల సంవత్సరాల వరకు కూడా ఇలా బట్టలు లేకుండా కాబా చుట్టూ తిరగడం అనే ఆచారం కంటిన్యూ అయింది తరువాతి కాలంలో ఇది కాస్త జుగుప్సాకరంగా ఉందని చాలామంది కంప్లైంట్ చేయడంతో ఆ ఆచారాన్ని మానివేశారు మానివేసి కేవలం ఒక ఏక వస్త్రం ధరించి దాన్ని చుట్టూ తిరిగి దానికి ముద్దు పెట్టాలి అనే ఆచారాన్ని కంటిన్యూ చేశారు అసలు ఎందుకు చేస్తున్నారనే విషయం వాళ్ళకు కూడా స్పష్టంగా తెలియదు ఇది ఒకనొక ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ మతాచారం ఇంకా ఈ నల్లరాయి ప్రాచీన ఈజిప్షియన్ దేవుడు యొక్క దేవుడైన అల్ యొక్క స్వరూపం అసలు అరబ్ అనే పదానికి అర్థం ఏమనుకుంటున్నారు బ్లాక్ అని అర్థం అరబ్బులు అంటే నల్లని వాళ్ళు అని అసలు ఇప్పుడు తెల్లగా ఉన్నారుగా నల్లగా ఉండేవాళ్ళు ఏమయ్యారనుకుంటున్నారా ఒరిజినల్గా ఇది ప్రాచీన ఈజిప్షియన్లు యొక్క సామ్రాజ్యమే ఆ ఈజిప్షియన్లు తరువాతి కాలంలో ఈ మతాన్ని పెద్దది చేశారు కన నెమ్మది నెమ్మదిగా తెల్లవాళ్ళు ఇందులో చేరిపోయి డామినేట్ చేయడం వల్ల అందరూ చాలా వరకు తెల్లగా మారిపోయారు కానీ ఒరిజినల్గా నల్లవాళ్ళే ఈ విషయం మనకి చాలా దగ్గరలో కనబడుతుంది ఇస్లామిక్ చరిత్రకారులే స్పష్టంగా అరబ్ అంటే బ్లాక్ స్కిన్డ్ పీపుల్ అని ప్రాచీన చరిత్రలో ఇంకా తమ యొక్క డిక్షనరీలో కూడా రాసేశారు ద ప్యూర్ అరబ్ డిస్క్రైబ్డ్ దేర్ కలర్ యాజ్ బ్లాక్ అల్ అశ్వద్ ప్యూర్ అరబ్స్ వచ్చి అల్ అశ్వద్ అనమాట బ్లాక్ పీపుల్ అండ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద నాన్ అరబ్స్ యాజ్ రెడ్ అల్ హుమ్రా అల్ అశ్వద్ అనేవాళ్ళు ప్యూర్ అరబ్స్ అంట అల్ హుమ్రా అనేవాళ్ళు తర్వాత కన్వర్ట్ అయిన అరబ్స్ ఈ విషయం వాళ్లే రాసిపెట్టారు దీన్ని బట్టే మనకి ఇది ఈజిప్షియన్ మతం అని ఇంకొక ప్రధానమైన ఆధారం దొరికింది ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మనకి ఒకనొక ఇస్లామిక్ చరిత్రకారుడు అల్ బిన్ ఇదిన్ అనే చరిత్రకారుడు అల్ జహీజ్ అనే తన యొక్క గ్రంథంలో ఏం రాసాడో చూడండి ద అరబ్స్ ప్రైడ్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ దేర్ బ్లాక్ కలర్ వాళ్ళ యొక్క నల్లని రంగుని వాళ్ళు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటారని ఇంకా వాళ్ళ యొక్క గౌరవనీయులైన ప్రవక్త గారు కూడా నల్లని వాళ్ళే అని మనకి అనేక మంది చరిత్రకారులు తమ యొక్క గ్రంథాల్లో రాయడం జరిగింది తరువాత కొంతమంది క్రూసేడులు కొంతమంది క్రైస్తవులు ఇస్లాంపై దాడి చేసి వాళ్ళ యొక్క నగరాలని వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాలని ధ్వంసం చేశారు దాన్నే క్రూసేడులు అంటారు ఆ క్రూసేడులు వీళ్ళ యొక్క రూపాన్ని తమ యొక్క గ్రంథాల్లో పొందుపరచడం జరిగింది ఆ క్రూసేడులు తాము ఇస్లామిక్ వారియర్స్ తో యుద్ధం చేశామంటూ వాళ్ళు గీసిన పిక్చర్స్ లో ఇస్లామిక్ వారియర్స్ ని ఇస్లాం రాజుని ఇలా నీగ్రో రూపంలో చిత్రీకరించారు అంటే వీళ్ళు ఆఫ్రికన్ నీగ్రోలనే కదా అర్థం ఒక ఐదు ఫేజుల్లో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ బ్లాక్ అరేబియన్స్ తెల్లవారుగా రూపాంతరం చెందడం జరిగింది 
ఎందుకు అంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా తెల్లవాళ్ళు వేళల్లో చేరిపోయి డామినేట్ చేశారు హరి ఓం తత్సత్ ఆత్మస్వరూపులైన ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం నేను ఎంతో పరిశోధించి మీకు ఇస్లాం మతం గురించి అసలైన కథను దాచిపెట్టబడిన అన్టోల్డ్ స్టోరీని అందించబోతూ ఉన్నాను దీనికోసం నేను ఎంతో శ్రమించాల్సి వచ్చింది కానీ చిట్ట చివరికి అసలు విషయాన్ని అయితే నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్క హిందువు కూడా ఈ విషయాన్ని కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే అతను కనీసం తనను తన కుటుంబాన్నైనా కాపాడుకోగలడు వీళ్ళు చెప్పే అబద్ధాల నుంచి కాబట్టి ఇక ఆలస్యం ఎందుకు మీరు కూడా ఆ నిజా నిజాలను తెలుసుకుందరు పదండి ఈ మతానికి సంబంధించి ఒక్క నిజం కూడా వాళ్ళు చెప్పరు వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా పచ్చి అబద్ధాలు ఇవి నేను చెప్పడం కాదు ఆర్కియాలజిస్టులు చరిత్రకారులు వాళ్ళ మతం గురించి పరిశోధన చేసి కొండ బద్దలు కొట్టి చెప్పిన నిజాలు వాళ్ళు చెప్పే కథ ఏమిటో మనం పరిశీలించి ఆ కథలో నిజమెంతో మనం ఆర్కియాలజీ ప్రకారంగా చరిత్ర ప్రకారంగా తెలుసుకుందాం వాళ్ళు చెప్పే కథ ఆరు వందల పదో సంవత్సరంలో ప్రారంభమవుతుంది వాళ్ళ యొక్క ప్రవక్త గారు ఆరు వందల పదవ సంవత్సరంలో అక్కడ ఒకనొక గుహలో ఉన్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ సూర్యోదయం అయ్యే ముందు ఆ సమయంలో జిబ్రెల్ లేదా గాబ్రియల్ అనే ఒక దేవదూత ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయనకు నువ్వు ప్రవక్తగా ఎంచుకోబడ్డావు అని చెప్పడమే కాకుండా మొట్టమొదటి రెవల్యూషన్ మొట్టమొదటి కురానిక్ వర్సిని ఆయనకు బోధించడం జరిగింది అది మక్కా దగ్గర జబాల్ అన్ నౌర్ అనే ఒక పర్వతంలో జరిగింది ఈ సంఘటన అని చెప్తారు ఈ సంఘటనే ఇస్లాం మతానికి నాంది పలికింది ఇక్కడి నుంచే ప్రజలు అల్లాహ్ దేవుడిని తెలుసుకున్నారు అల్లాహ్ దేవుడు మొట్టమొదటగా ప్రవక్త గారికే తన యొక్క అసలైన స్వరూపాన్ని ఇంకా తన యొక్క అసలైన తత్వాన్ని తాను ప్రజలకు చెప్పవలసిన విషయాలన్నింటినీ ప్రవక్త గారి ద్వారా అందించారు అనేది వీళ్ళ కథనం మరి ఇస్లాం మతం రాకముందు అరేబియా దేశంలో అక్కడ మక్కా మదీనా ఉండే ప్రదేశంలో ఎవరిని పూజించేవాళ్ళు అంటే కొన్ని బొమ్మలని పూజించేవాళ్ళు రాళ్ళని విగ్రహాలని పూజించేవాళ్ళు దాని తరువాత అసలైన దేవుడు ప్రవక్త గారి ద్వారా వాళ్ళకి అల్లాహ్ దేవుణ్ణి పూజించాలని చెప్పాడు ఇది వాళ్ళు చెప్పే కథ ఇందులో నిజమైన ఇప్పుడు మనం పరిశీలించి తెలుసుకుందాం ప్రతి ముస్లిము కూడా ఈ నల్లరాయి యొక్క ఫోటోని తమ ఇంట్లో చాలా పవిత్రమైనదిగా దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపంగా భావిస్తూ ఈ ఫోటోని పటాలుగా చేసి ఇంట్లో పెట్టుకొని కడ్డీలు వెలిగించి అగరబత్తీలు వెలిగించి పూజలు చేస్తూ మనం పూజలు చేస్తున్నట్టుగానే కొంతమంది పూజలు కూడా చేస్తున్నారు ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ప్రపంచంలో ముస్లిం అనే వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నా సరే అతను ఈ నల్లరాయి వైపు తిరిగే నమాజు చదవాలి ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ నల్లరాయి వైపు కాళ్ళు పెట్టి పడుకోకూడదంట ఇవన్నీ చూసినప్పుడు నాకు సందేహం వచ్చింది వీళ్ళ యొక్క అసలైన దేవుడు ఈ నల్లరాయి ఏమో అని ఈ విషయం గురించి మన మహామేధావి అయినటువంటి జకీర్ నాయక్ ఏమన్నాడంటే అదంతా ఒత్తది మా దేవుడికి ఈ రాయికి సంబంధం లేదు ముస్లిములందరూ ఒకే మాట ఒకే బాట అందరూ కలిసి ఒకే యూనిటీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ ఈ రాయి వైపు తిరిగి నమాజ్ చేయాలని చెప్పాడు సరే ఇది అతను చెప్పింది నిజమేనేమో అని నేను అనుకున్నాను కానీ చరిత్ర పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యకరమైన నిజాలు బయటపడ్డాయి ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో ఇబిన్ ఇషాక్ అనే ఒక చరిత్రకారుడు ఆశ్చర్యకరమైన ఒక సంఘటన గురించి చెప్పడం జరిగింది అదేమిటంటే మక్కాలోని కాబా అనే ఈ నలరాయిని రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక అద్భుతమైన విషయం జరిగింది 
అక్కడ రిపేర్ చేస్తూ ఉంటే ఈ నల్ల రాయి యొక్క కార్నర్స్ లో ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ దొరికిందంట ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ సిరియ సిరియా సంబంధించిన ఒక ప్రాచీన భాషలో రాసింది ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ ని వాళ్ళైతే తీసి రికార్డు చేసి భద్రపరచడం జరిగింది కానీ దాంట్లో ఏమి రాసిందో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క అరబిక్ భాషలో రాసిలేదు అది అది యూదులకు సంబంధించిన భాషలో రాసిందంట ఈ మధ్య చాలా కాలం తరువాత ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ యొక్క శిలాఫలకాన్ని కొంతమంది యూదు లింగ్విస్టులు భాషా పండితులు శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించి దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించారు దాని యొక్క అర్థం ఏమిటో చూడండి ఐఆమ్ అల్లా ద లార్డ్ ఆఫ్ బక్క ఐ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఆన్ ద డే ఐ క్రియేటెడ్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ అండ్ ఫామ్ ద సన్ అండ్ ద మూన్ అండ్ ఐ సరౌండ్ ఇట్ విత్ సెవెన్ పయస్ ఏంజల్స్ ఇట్ విల్ స్టాండ్ వైల్ ఇట్ ఈస్ టూ మౌంటైన్ స్టాండ్ A blessing it to the people with milk and water. This inscription is original. It is not a copy paste. 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 అటువంటి ఏమీ లేవు ఎందుకంటే ఇది ముస్లిం చరిత్రకారులు రాసిందే తరువాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ శిలా ఫలకంపై బయటపడినటువంటి ఆ శిలా శాసనంలో ఉన్న బక్క అనే పదం ఇంకొక దగ్గర కూడా ఉంది ఈ నల్ల రాయిపై ఈ నల్లగా ఉండే ఈ క్లాత్ పై ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ రాస్తారు అరబిక్ భాషలో ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ లో కూడా బక్క అనే పదం రాయబడుతుంది అది ఎప్పటి నుంచో ఆచారంగా వస్తుంది కాబట్టి అలాగే రాస్తూ ఉన్నారు కానీ దాని యొక్క అసలైన అర్థం ఏమిటో అసలు ఎందుకు రాస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా తెలీదు ఇస్లాం మతం ప్రారంభానికి ముందే ఈ కాబా అనే ఈ స్క్వైర్ షేప్డ్ బిల్డింగు అందులో ఒక రౌండ్ కలర్ రౌండ్ గా ఉండే నల్ల రాయి ఇవి రెండు అంతకు ముందే ఉన్నాయి ఈ విషయం మనకి ఇస్లామిక్ చరిత్రకారులే చెబుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే ఉండాలి అంటే ఇస్లాం మతం పుట్టక ముందే అల్లా అనే దేవుణ్ణి మక్కాలో పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తూ ఉంది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచే వస్తూ ఉంది కొత్తగా అల్లా దేవుణ్ణి ఈ ఇస్లాం మతం కనిపెట్టలేదు సృష్టించను లేదు కొత్తగా వాళ్ళు ఈ మక్కా అనే పవిత్రమైన దేవుడి యొక్క దేవాలయం వంటి పవిత్రమైన రిలీజియస్ ప్లేస్ ని వాళ్ళు నిర్మించను లేదు ఆల్రెడీ ఆ దేవుడి యొక్క పేరు ఇంకా ఆ దేవుడి యొక్క భక్తులు ఆ దేవుణ్ణి పూజించేటువంటి మతము ఎప్పటి నుంచో కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచే ప్రచారంలో ఉన్నాయి వాటిని ధ్వంసం చేసి వాటిని వీళ్ళు ఆక్యుపై చేసి వీళ్ళు వాటికి కొత్త అర్థాలు చెప్పారు అది మాత్రమే వీళ్ళు చేసింది కాబట్టే మనకి అక్కడ అల్లాహ్ పేరుతో అత్యంత పురాతనమైన శిలా ఫలకం దొరికింది వీళ్ళు చెప్పే కథ ఏమిటంటే ఈ మక్క అనే ప్రదేశంలో మూడు వందల బొమ్మలను రాతి బొమ్మలను పూజించేవాళ్ళు వాటికి సరైన పేర్లు లేవు ఏమీ లేవు మేము వచ్చి ఇక్కడ అసలైన దేవుణ్ణి ఇక్కడ పెట్టాము కాబట్టి అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావాలని చెప్తారు కానీ మనకి దొరికిన ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా చెబుతూ ఉంది సరే అదేదో ఒకే ఒక్క శిలా ఫలకం దొరికింది అల్లాహ్ పేరుతో కాబట్టి మేము నమ్మమని మీరు అనొచ్చు ఇలాంటి కొన్ని వందల శిలా ఫలకాలు ఇంకా అల్లాహ్ పేరుతో ఉన్నటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ దేవాలయాలు అనేకం లభించాయి వాటన్నింటిని ధ్వంసం చేయగా కొన్ని మాత్రమే మిగిలాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటిది అటువంటిదే మరొక అత్యంత పురాతనమైన శిలా ఫలకం ఆ శిలా ఫలకాన్ని డేటింగ్ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిఈ వచ్చింది అంటే ఇస్లాం మతం పుట్టుక కంటే దరిదాపు ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే గవర్నర్ ఆఫ్ అరబ్స్ అరబ్బు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒకనొక గవర్నర్ పరిపాలకుడు ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ వేపి రాయించడం జరిగింది అందులో ఏముందో చూడండి ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ యొక్క ఆ శిలా ఫలకం యొక్క అసలైన అర్థం ఏమిటంటే ఐ అల్లా నేను అల్లాని సీహిం ఐ సీహిం నన్ను చూడండి అండ్ బిహోల్డ్ 
నన్ను పూజించండి ప్రార్థించండి నేనే అసలైన దేవుణ్ణి అన్నట్టుగా ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంది దీని యొక్క డేటింగ్ పరిశీలిస్తే ఇది మొహమ్మద్ కంటే దరిదాపు నాలుగు నుంచి ఏడు వందల సంవత్సరాలకి ముందే ఇది రాయబడిందని తేలింది కానీ ఇంకా 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 పురాతనమైన అనేక శిలాఫలకాల్లో అల్లాహ్ దేవుడి యొక్క ప్రస్తావన మనకి కనిపిస్తుంది అటువంటిది మరొక శిలాఫలకం మనకి అరేబియాలో ఈ మక్కాకి దగ్గరలోనే దొరికింది అది నిజానికి శిలాఫలకంగా అనేదానికంటే కూడా ఒక కొండపై ఉన్న రాళ్లపై చెక్కబడినటువంటి మార్కింగ్స్ అనమాట అవి దీన్నే లిహానీట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటారు ఈ లిహానీట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కడ ఉందంటే అల్ ఉలా కేఎస్ఏలో ఉంది ఇక్కడ ఈ అల్ ఉలా అనే చిన్న నగరం ఉంది కదా మన మక్కాకి దగ్గరలో ఈ అల్ ఉలా అనేది రెండు వేల సంవత్సరాల కంటే పురాతనమైన నగరం అంట ఆ నగరం యొక్క పేరులోనే అల్ ఉంది అల్ అంటే ఇది వాళ్ళ దేవుడి యొక్క పేరు వాళ్ళు ఇంకా కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏముంది ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్లో ఏముందో ఇప్పుడు మనం చదువుదాం ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ యొక్క అర్థం ఏమిటంటే ఓ అల్లా వితౌట్ ఆస్టింగ్ ఇన్ ది బి జాయ్ అంటూ అల్లాహకి వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రార్థనని ఈ కొండపై వాళ్ళు చెక్కడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల పురాతనమైనది ఇప్పటి నుంచి అంటే దరిదాపు ఇస్లాం మతం పుట్టుకు కంటే దరిదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల ముందే అల్లాహ్ని కీర్తిస్తూ అల్లాహ్ని ప్రార్థిస్తూ వాళ్ళు ఉపయోగించేటువంటి ప్రేయర్ని ఈ కొండపై ఉన్న రాయిపై చెక్కడం జరిగింది అంటే అల్లాహ్ దేవుడు నీ వీళ్ళు ఇంకా కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏముంది ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆయన్ని పూజిస్తున్నట్టు లభించిన ఒక చాలా ముఖ్యమైన ఆధారం కదా ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై అవ సంవత్సరంలో ఒక అమెరికన్ ఆర్కియాలజిస్ట్ అయినటువంటి వెండెల్ ఫిలిప్స్ అనే అతను అతని యొక్క టీంతో ఒక అద్భుతమైన డిస్కవరీ చేశాడు అతను సదరన్ అరేబియాలో అంటే ఇప్పటి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ యమెన్ దేశంలో ఒక అత్యంత పురాతనమైన సూర్య దేవాలయాన్ని కనిపెట్టడం జరిగింది అది దరిదాపు మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితంది అని వాళ్ళు నిర్ధారించారు ఆ సూర్య దేవాలయం యొక్క పేరు అల్ మనాక్ ఈ అల్ మనాక్లో ఉన్న అల్లే అసలైన దేవుడు అల్ లాహ్లో ఉన్న అల్లు ఈ అల్ మనాక్లో ఉన్నటువంటి అల్లు ఒక్కటే అని వాళ్ళు నిర్ధారించారు తరువాత ఈ దేవాలయం యొక్క నిర్మాణం దాని యొక్క స్కేలు అది ఎంత పెద్దదో చూస్తే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఆ దేవాలయంలో ముప్పై రెండు పిల్లర్లు ఉండేవంట ఆ పిల్లర్లు ఒక్కొక్కటి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ టాళ్ళు ఇంకా చాలా పెద్దదంట ఇది ముప్పై అడుగుల ఎత్తు మూడు వందల అడుగుల పొడవు రెండు వందల యాభై అడుగుల వెడల్పు ఉండేదని చెప్పారు ఆ దేవాలయం యొక్క కొన్ని ఫోటోల్ని మీకు చూపిస్తూ ఉన్నాను ఆ దేవాలయం చాలా పెద్దది అందులో ఉన్నటువంటి ఏడు పిల్లర్లు ఇవి ఈ ఏడు పిల్లర్లను వాళ్ళు ఆ దేవాలయంలో దేవుడి యొక్క ప్రతిరూపంగా భావించేవాళ్ళు ఇది ఇప్పుడు యునే యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో కూడా ఉంది ఈ దేవాలయాన్ని మనం గనక పరిశీలిస్తే అల్లాహ్ దేవుణ్ణి మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితమే పూజిస్తున్నట్టు తేలింది అంటే ఇంకా ఈ మతం వాళ్ళు కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏముంది ఆ దేవుడు ఆ దేవుడి యొక్క భక్తులు ఆ మతము ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచే అక్కడ ప్రచారంలో ఉండేది అనేది అనేదానికి మనకి ఈ దేవాలయం కూడా అత్యంత ముఖ్యమైన ఆధారంగా లభిస్తూ ఉంది అక్కడే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆ సూర్య దేవాలయంకి దగ్గరలోనే మరొక దేవాలయం కూడా దొరికింది ఆ దేవాలయం కూడా ఇంచుమించు ఇదే దేవాలయంలాగా ఉంది ఆ దేవాలయం కూడా ఇంచుమించు రెండు నుంచి మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం ది అని వాళ్ళు నిర్ధారించారు ఆ దేవాలయంలో కూడా ఇటువంటి ఇలాగే సూర్యుడినే అల్ అనే పేరుతో పూజించడం వాళ్ళకి ఆధారాలతో సహా లభించింది 
ఆ రెండు సూర్యదేవాలయాల్లో వాళ్ళకి లభించినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ని బట్టి ఇక్కడ మీకు హైలైట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ చిన్న పిక్చర్ రూపంలో ఉంది ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ని బట్టి వాళ్ళు చాలా పరిశోధించి చివరికి నిర్ధారించింది ఏమిటి అంటే ఆ రెండు దేవాలయాల్లో కూడా వాళ్ళు పూజించింది అల్లాహ్నే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దీస్ వర్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రోటో సెమెటిక్ సుప్రీం గాడ్ అల్లాహ్ అని వాళ్ళు నిర్ధారించారు దీన్ని బట్టి కన మనం పరిశీలిస్తే అల్లాహ్ దేవుడు దరిదాపు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం నుంచే పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నాడు ఇంకా వీళ్ళు కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏమీ లేదు ఈ అల్లాహ్ అనే పేరు యొక్క ఆరిజన్ ని మనం పరిశీలించినట్టయితే ఇది ఎల్ లేదా అల్ అనే పదం నుంచి వచ్చినట్టుగా మనకి నిర్ధారణ అవుతుంది ఈ ఎల్ లేదా అల్ అనే దేవుడు ఎవరి దేవుడు అంటే ఈజిప్షియన్ దేవుడే అన్ని రోడ్లు ఈజిప్ట్కి వెళ్తున్నాయి క్రైస్తవ మతం గురించి పరిశోధన చేసిన ఈజిప్ట్కే వెళ్ళింది ఇస్లాం మతం గురించి పరిశోధన చేసిన ఈజిప్ట్కే వెళ్ళింది ఇజ్రా ఎల్ లో వాళ్ళ దేవుడి పేరు ఎల్ ఉంది ఇంకా ఈ ఎల్ అంటే ఎవరు ఏమిటి అని పరిశోధన చేస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలిసాయి ఇజ్రాయిల్ దేశంలో మీకు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో జరిపిన తవ్వకాల్లో ఎల్ దేవుడి యొక్క విగ్రహం బయటపడింది ఎల్ దేవుణ్ణి మనం ఇక్కడ దేవాలయం కట్టి విగ్రహం పెట్టి పూజించుకున్నట్టే ఇలా విగ్రహం కట్టి ఎల్ దేవుడికి పూజించుకునేవాళ్ళంట ఆ ఎల్ దేవుడి యొక్క విగ్రహాలతో పోలిన విగ్రహాలు మనకి ప్రీ ఇస్లామిక్ అరేబియాలో ఇంకా మక్కా దేవాలయానికి సంబంధించిన అవశేషాల్లో కూడా లభించాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న చూస్తున్నది ఎవరు అంటే ఆ ఎల్ దేవుడి యొక్క భార్య ఆ ఎల్ దేవుడికి ఒక రూపమే కాదు ఆయన్ని రిప్రజెంట్ చేసే కొన్ని సింబల్స్ కూడా ఉన్నాయి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆ ఎల్ దేవుణ్ణి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక క్రెస్కెంట్ మూన్ చంద్రుడు మరియు మధ్యలో ఒక నక్షత్రం యొక్క సింబలు ఇవి రెండు లభించడం జరిగింది ఆశ్చర్యకరంగా ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇస్లాం మతంలో అత్యంత పవిత్రమైన గుర్తుగా ఈ చంద్రుణ్ణి స్టార్ ని వాడుతూ ఉన్నారు ఇది మేమే కొత్తగా కనిపెట్టాము ఇది మా మతానికి సంబంధించిందని వాళ్ళు చెప్పుకున్నప్పటికీ దరిదాపు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం నుంచే ఈ సింబల్ ని ఎల్ లేదా అల్ దేవుడికి గుర్తుగా ప్రజలందరూ వాడుతూ ఉన్నట్టుగా మనకి ఆధారాలు లభించాయి ప్రాచీన అరేబియాలో వాళ్ళు పూజించుకునే అల్ అనే దేవుడి యొక్క సింబల్ గా గుర్తుగా చంద్రుడి యొక్క సింబల్ తో ఉన్నటువంటి ఒకనొక చంద్రుడు స్టారు కలిగిన సింబల్ యొక్క అతి పురాతనమైన శిలా ఫలకం మనకి లభించింది అక్కడ జరిపిన తవ్వకాల్లో పురాతన దేవాలయాల్లో అది అచ్చుగుద్దినట్టు ఆ అల్ దేవుడి యొక్క సింబల్ నే ప్రతి మసీదులో మినార్ పై ఇలా పెడుతూ ఉన్నారు అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి మనం అంతరించిపోయిందనుకున్నటువంటి ప్రాచీన అరేబియన్ పేగన్ మతమే ఇలా పేరు మార్చుకొని రూపు మార్చుకొని ప్రపంచాన్ని ఆక్రమిస్తూ ఉంది ఇప్పటి వరకు దొరికిన ఆధారాలను బట్టి ఈ రీసెర్చర్లు ఈ ఆర్కియాలజిస్ట్లు వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏమిటంటే మక్కాలోని దేవుళ్ళందరిలో ఆ ప్రధానమైన దేవుడు ఎవరు అంటే అల్లా ఈ విషయం ఎలా తెలిసింది అక్కడ ఉండేటువంటి కాబా యొక్క ఇన్స్క్రిప్షన్లో ఈ విషయం ఉంది కాబట్టి వీటన్నింటి యొక్క సారాంశం ఒక్కటే ఇక్కడ ఈ మకాలో ఉన్నటువంటి ఈ నల్లరాయే అసలైన అల్లాహ దేవుడు ఎందుకు అంటే ఇలా చెప్తున్నామంటే అక్కడే ఆ కాబా మీదే మనకి అయా మల్లా అనే రాతి శిలా ఫలకం దొరికింది ఇంకా మనకి ఈ అరేబియాలో అల్లాహ్ దేవుడి యొక్క అనేక దేవాలయాలు లభించాయి ఇంకా అనేక ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కూడా లభించాయి ప్రీ ఇస్లామిక్ అరేబియాలో అల్లాహ్ గురించి అల్లాహ్ దేవుడి గురించి ఆయన యొక్క ఫ్యామిలీ గురించి చాలా విపులంగా రాస్తుంది మనకి ఈ ఇస్లామిక్ చరిత్రకారు రాసినటువంటి గ్రంథాల్లోనే ఈ విషయాలన్నీ స్పష్టంగా ఉన్నాయి అల్ కలీబీ బుక్ ఆఫ్ ఐడల్స్ అనే తన గ్రంథంలో ప్రీ ఇస్లామిక్ అరేబియా గురించి చెబుతూ ఆయన ఏం చెప్పారు అంటే ఆ ప్రీ ఇస్లామిక్ అరేబియాలో కురాయిష్ అనేటువంటి తెగ 
ప్రవక్త గారు ఈ తెగకు చెందిన వాళ్ళే ఆ తెగలో అల్లాహ్ గురించి ఏం రాస్తుందంటే అల్లాహ్కి ఒక వైఫ్ ఉంది ఒక భార్య ఉందని రాశారు ఆ భార్య పేరు ఏమిటంటే అల్ లాత్ అల్ అంటే దేవుడు లాత్ దేవుడి యొక్క భార్య అనమాట భార్య పేరు అల్ లాత్ ఆ అల్ లాత్ యొక్క విగ్రహం కూడా మనకి ఈ అరేబియా యొక్క తవ్వకాల్లో ఆర్కియాలజీలో లభించింది ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే అల్లాహ్ ప్రీ ఇస్లామిక్ అరేబియా దేవుడికి ముగ్గురు కూతుర్లు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఆ కూతుర్ల గురించి వాళ్ళ యొక్క విగ్రహాలు బొమ్మలు పెయింటింగ్లు చిత్రపటాలు కూడా అనేకం మనకి ఇస్లామిక్ చరిత్రకారులే అందించడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి ఈ ముగ్గురు ఆ అల్ లాహ్ యొక్క భార్య అయినటువంటి అల్ లాత్ యొక్క కూతుర్లే ఈ అల్ లాత్ యొక్క మరి ఒక పేరు ఏమిటంటే అల్ ఊర్జా ఈ ముగ్గురు కూతుర్ల పేర్లు అల్ ఊర్జా అల్ లాత్ అల్ మెనాత్ ఈ ముగ్గురు కూతుర్లని కూడా అల్లాహ్ మరియు అల్ లాత్ అంటే భర్త భార్య ఇంకా ముగ్గురు కూతుర్లు ఫ్యామిలీ సమేతంగా మక్కాలో వీళ్ళందరికీ విగ్రహాలు పెట్టి రోజు పూజలు చేసి వీళ్ళని పూజించినట్టుగా మనకి ఇస్లామిక్ చరిత్రకారులే తమ యొక్క గ్రంథాల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయడం జరిగింది ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు యొక్క పేర్ల యొక్క అర్థాన్ని మీరు పరిశీలిస్తే అల్ ఊర్జా అంటే ద మైటీ వన్ అంటే శక్తివంతమైన దేవత అని తర్వాత అల్ లాత్ అంటే మదర్ అని తర్వాత అల్ మెనాత్ అంటే క్రోన్ గాడ్డెస్ ఆఫ్ వేట్ అండ్ టైమ్ అంటే కాలానికి సంబంధించిన దేవత చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ ముగ్గురి దేవతల్లో చిట్ట చివరి దేవత అయిన అల్ మెనాత్ మన ఇస్లామిక్ స్త్రీలు ధరించేటువంటి బుర్కాను ధరించడం ఈ బుర్కాను ఈ అల్ మనాత్ దేవత ధరిస్తుంది అంటే దాని యొక్క అర్థం ఇది వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ ని అంతకు ముందే వాళ్ళు పూజిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ దేవత ధరించేది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇదే డ్రెస్ ని ధరించారు ఇంకా ఈ ముగ్గురు దేవుళ్లకు వాళ్ళు పూజలు చేసినట్టుగా ఆ ముగ్గురు దేవు ఆ అల్లాహ్ యొక్క ముగ్గురు కూతుర్లు యొక్క విగ్రహాలు కూడా మనకి లభించాయి కానీ అదే పేరుతో అదే దేవుడికి వీళ్ళు కొత్త డెఫినేషన్ ఇచ్చారు అంతే ఇంకేమీ లేదు అల్లాహ్ దేవుడు ఒక్కడే ఆయనకి కూతుర్లు లేరు భార్య లేదు ఏమీ లేదు రూపం లేదు అని వీళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా పచ్చి అబద్ధాలే ఎందుకంటే ఆర్కియాలజీ మరియు చరిత్ర పూర్తిగా భిన్నంగా చెబుతుంది సరే వీళ్ళు చెప్పే దేవుడి యొక్క పేరు వాళ్ళు చెప్పే దేవుడి యొక్క పేరు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టే మనం ఈ మాట అనాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు చెప్పే దేవుడి యొక్క పేరు ప్రీ ఇస్లామిక్ అరేబియాలో దేవుడి యొక్క పేరు విభిన్నంగా గనక ఉండి ఉంటే మనం ఇలా అనుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఈ ముగ్గురు దేవతలు హిందూ దేవతలను పోలి ఉన్నారంటూ కొంతమంది కొన్ని బ్లాగ్స్ కూడా రాశారు ఈ అల్ లాత్ అల్ మనాత్ ఈ దేవుళ్ళందరూ కూడా ఎవరో కాదు ఈజిప్షియన్ దేవుళ్లే ఈ అల్ మనాత్ చిట్ట చివరిగా మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ అల్ మనాత్ అనే దేవత ఎవరో కాదు మాత్ మాట్ అనే ఈజిప్షియన్ దేవత ఈ అల్లా పేరుతో దేవుడి పేరు కదా అందుకని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నగరాలకి వాళ్ళ యొక్క ప్రముఖ పట్టణాలకి ఇంకా అన్నింటికీ కూడా దేవుడి యొక్క పేరునే పెట్టుకునేవాళ్ళు అల్ ఉలా అనే నగరం రెండు వేల సంవత్సరాల కంటే ప్రాచీనమైంది ఈ నగరానికి అల్లాహ్ పేరు మీదుగా అల్ ఉలా అని పేరు పెట్టుకున్నారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంతకు ముందే అల్లాహ్ దేవుడు అరేబియాలో దే అల్లాహ్ అనే పేరుతో దేవుడు పూజించబడుతున్నాడని వీళ్ళు దాన్ని రీడిఫైన్ చేశారు కొత్త డెఫినేషన్ చెప్పారు అంతే ఈ అల్లాహ్ మీద ఇంకా ప్రీ ఇస్లామిక్ దేవుళ్ళ మీద ఇస్లాం దేవుడి మీద పరిశోధన చేసినటువంటి జాన్ హేలే అనే ఒక పరిశోధకుడు చిట్ట చివరిగా ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చాడు అదేమిటి అంటే ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ నెబైటియన్ రిలీజియన్ సీమ్ టు బి సీమ్ టు ప్రీ ఫిగర్ రిలీజియస్ ఐడియాస్ విచ్ బికే మచ్ మోర్ ప్రామినెంట్ ఇన్ ఇస్లాం నో డౌట్ ద కల్ట్ ఆఫ్ అల్లా ఇన్ మెక్కా ఈజ్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఏ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ ఏ కంగనెట్ ఆఫ్ కల్ట్ ఆఫ్ పెట్రా నెబెటియన్ క్యాపిటల్ పెట్రా అనే పట్టణం రాజధానిగా కలిగినటువంటి నెబేటియన్ 
రాజ్యంలో వాళ్ళు పూజించినటువంటి అరేబియన్ దేవుడైనటువంటి అల్లాహ్ దేవుడే ఈ ఇస్లాంలో దేవుడిగా ఉన్నాడు అని పరిశోధకులు తేల్చడం జరిగింది అసలు ఈ ఒరిజినల్ గా ఈ నెబేటియన్లు ఎవరంటే ఆఫ్రికన్ ఈజిప్షియన్లే వాళ్ళు ఈజిప్ట్ నుంచి వచ్చి ఈ నెబేటియన్ రాజ్యాన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే వీళ్ళ యొక్క పవిత్రమైన రంగు గ్రీన్ ప్రతి దగ్గర గ్రీను ఈ చంద్రుడు నక్షత్రం ఈ మూడు ఉంటాయి ప్రతి ఇస్లామిక్ దేశం యొక్క ఫ్లాగ్ లో ఈ మూడు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఈ అసలు వాళ్ళు ఈ గ్రీన్ కలర్ ఎందుకు వాడుతున్నారో వాళ్ళకే తెలీదు వాళ్ళ ప్రవక్త వాడారు కాబట్టి మేము వాడుతున్నాం అని చెప్తున్నారు కానీ దీనికి అసలైన రీజన్ నేను చెప్తాను వీళ్ళందరూ కూడా పూజించింది అల్ మనాత్ ఇంకా అల్లాహ్ యొక్క ముగ్గురు కూతుర్లు డాటర్స్ ఆఫ్ అల్లా ఇలా వీళ్ళు స్త్రీ శక్తి రూపాన్ని పూజించేవాళ్ళు ఈ వాళ్ళు పూజించిన దేవతలు ఈజిప్షియన్ దేవతలు వాళ్ళ యొక్క పవిత్రమైన రంగు శక్తి స్వరూపం యొక్క రంగు గ్రీన్ అందుకే వీళ్ళు ఈ గ్రీన్ కలర్ ని వాడేవాళ్ళు అల్ ఊర్జా దేవత యొక్క కలర్ కూడా గ్రీనే ఈ ఆశ్చర్యకరంగా మనకి బౌద్ధ మతంలో ఇంకా ప్రాచీన హిందూ తాంత్రిక మతంలో మాయాదేవి లేదా తారాదేవి యొక్క రంగు కూడా గ్రీన్ ఆమె పేరే గ్రీన్ తార ఆమె మంత్రం కూడా గ్రీన్ తారా మంత్రం అంటారు ఆమె యొక్క రంగే కాదు ఆమె పట్టు కట్టుకునే వస్త్రాలు అన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ దేవతకు ఈ అల్ ఊర్జా అనే ప్రీ ఇస్లామిక్ దేవతకు సంబంధం ఉండి ఉండాలి కాబట్టి ఆ దేవతకు ఇష్టమైన రంగు అయినటువంటి గ్రీన్ కలర్ నే వీళ్ళు వాడుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అతి ముఖ్యమైన అంశం అదేమిటంటే బుర్కా లేదా హిజాబ్ యొక్క ఆరిజన్ ఏమిటి ఈ బుర్కా లేదా హిజాబ్ మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా కొత్తగా ఈ మతం వాళ్ళు కనిపెట్టింది కాదు ఈ ఇది వేసుకుంటే మీకు గౌరవం వస్తుంది ఈ ఇది వేసుకుంటే మిమ్మల్ని ఎవరు మీ వల్ల ఆకర్షింపబడరు దానివల్ల మీకు పాపద ఉండదంటూ వీళ్ళు చెప్పేవన్నీ కూడా అబద్ధాలే ఎందుకంటే ప్రాచీన పర్షియా దేశంలో స్త్రీలందరూ కూడా ఈ బుర్కాని ధరించినట్టుగా మనకి ఇస్లామిక్ చరిత్రకారులే చెబుతూ ఉన్నారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే అరేబియా దేశంలో పర్షియా దేశంలో స్త్రీలు బుర్కాని ధరించినట్టుగా మనకి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం నాటి ఒక శిల్పంలో వాళ్ళు బుర్కాని ధరించినట్టుగా మీకు ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది దీన్ని బట్టే మనకు అర్థమైపోతుందిగా కొత్తగా అల్లాహ్ దేవుడు ఈ బుర్కాని వేసుకుంటే మీకు గౌరవం వస్తుందని చెప్పింది లేదు అదంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క కల్పితం మాత్రమే దానికి ముందే బుర్క అనేది ఉంది అసలు ఒరిజినల్ గా మనం చరిత్రకారులను పరిశీలిస్తే గ్రీకు చరిత్రకారుడైనటువంటి స్ట్రాబో తన యొక్క చరిత్రలో మదీనా దేశంలో స్త్రీలు తమ యొక్క తలని ముఖాన్ని కప్పుకునే వాళ్ళని తన యొక్క చరిత్ర గ్రంథాలలో రాయడం జరిగింది ఇంకా ఒక క్రైస్తవ చరిత్రకారుడైన టెర్టూలియన్ తన యొక్క ద వీలింగ్ ఆఫ్ వర్జిన్స్ అనే పుస్తకంలో అరేబియా దేశంలో అక్కడ ఉండేటువంటి స్త్రీలు తమ తలని ఇంకా మొత్తం ముఖాన్ని కవర్ చేసుకునే వాళ్ళని రాశాడు దీన్ని బట్టి ఈ మతం వాళ్ళు కొత్తగా కనిపెట్టింది ఏమీ లేదు ఈ హిజాబ్ బుర్కా అనే ఆచారం అరేబియా దేశంలో స్త్రీలు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే పాటించేవాళ్ళని మనకు అర్థమవుతుంది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే అసలు తలను కప్పుకోవడం ఇంకా ముఖాన్ని కప్పుకోవడం ఇలా తలపై ఒక గుడ్డ వేసుకోవడం శరీరం మొత్తాన్ని నల్లని వస్త్రంతో కప్పుకోవడం అనే ఆచారం మనకి క్రైస్తవ మతంలోనే ప్రారంభమైంది దీనికి సంబంధించిన అనేక రెఫరెన్స్లు బైబుల్లో కూడా ఉన్నాయి మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ రెండు పిక్చర్లు కూడా ఇద్దరు క్రైస్తవ సన్యాసులు నన్స్ యొక్క బుర్కాలు అనమాట ఈ ఒరిజినల్ బుర్కా ఆర్జన్ ఇక్కడుంది అరేబియాలో కూడా లేదు వీళ్ళందరినీ చూసి మీరు ముస్లింలను పొరబడారు వీళ్ళందరూ కూడా క్యాథలిక్ క్రిస్టియన్ నన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ పిక్చర్ నన్స్ బుర్కా వేసుకున్నటువంటి ప్రాచీన పెయింటింగ్ ఈ రైట్ సైడ్ పిక్చరు మరియమ్మ యొక్క పెయింటింగ్ ఆశ్చర్యకరంగా మరియమ్మ కూడా నల్లని నీగ్రో రూపంలో తలపై హిజాబు ధరించి 
ఇంకా మొత్తం శరీరం అంతా బుర్కాని ధరించి ఉండడం గమనించవచ్చు ఏసు కూడా తలపై ముస్లిముల లాగా టోపీ పెట్టుకొని బుర్కానిది హిజాబ్ ఇది మగవాళ్ళకి స్త్రీలకే కాదు పురుషులు కూడా తలపి బుర్కా లాంటి టోపీని పెట్టుకునేవాళ్ళు ఇలా వీళ్ళిద్దరూ ఎందుకు ఉన్నారు అంటే ఏసు మరియమ్మ క్రైస్తవ మతం ఇస్లాం మతం అన్నీ కూడా ఈజిప్షియన్ ఆఫ్రికన్ మతాలే ఇంతకు ముందే నేను దీంట్లో ఒక వీడియో చేస్తున్నాను మీరు అది చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది తరువాత మరియమ్మకు సంబంధించిన పెయింటింగుల్లో కూడా ఇలాగే మనకి బుర్కాని ధరించినట్టుగా పెయింటింగ్ కనిపిస్తూ ఉంది తరువాత మనకి వాటికన్లో ఉన్నటువంటి మరియమ్మ యేసు యొక్క విగ్రహాన్ని చూస్తే అక్కడ కూడా మరియమ్మ హిజాబు ధరించినట్టుగా మనకి విగ్రహంలో స్పష్టంగా ఉంది తరువాత ఈ విగ్రహం కింద ఏం రాసిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో ఈ విగ్రహాన్ని రిపేర్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ కింద ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ దొరికిందంట ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏమిటంటే నిగ్రాసమ్ సెడ్ ఫర్మోసా ఇది దీని యొక్క మీనింగ్ ఏమిటంటే ఐఆమ్ బ్లాక్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ని వీళ్ళు ఇంగ్లీష్లో కూడా అనువదించి అక్కడ కింద రాశారు అనమాట దాని అర్థం ఏమిటి మరియమ్మ ఒక నీగ్రో ఏసు కూడా ఇంకొక నీగ్రో తరువాత వీళ్ళందరూ కూడా ఈజిప్షియన్ మతస్థులు ఇది ఈజిప్షియన్ మతమే వాళ్ళు బుర్కాను హిజాబ్ని ధరించేవాళ్ళు అంటే ఈ హిజాబ్ యొక్క ఆరిజన్ ఎక్కడుంది ఈజిప్ట్లో ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఈజిప్టు దేవత హిజాబును ధరించి నమాజ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉన్న ఈ ప్రాచీన మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఇంకా పురాతనమైన ఈజిప్షియన్ విగ్రహాన్ని చూడండి తమాష ఏమిటంటే వీళ్ళ యొక్క మతాచారం ప్రకారం ముఖ్యంగా తలని కవర్ చేసుకోవాలి చెస్ట్ ని కవర్ చేసుకోకపోయినా ఏమీ పర్లేదు ఇక్కడ చూడండి తలకి మాత్రం హిజాబ్ ధరించింది చెస్ట్ ని మాత్రం ఓపెన్ గా వదిలేసింది వీళ్ళ దేవత అదే విధంగా బహుశా ప్రాచీన ఈజిప్షియన్లు చేసి ఉండవచ్చేమో ఇంకా ఈజిప్షియన్ దేవత అయిన ఈ మాట్ మరియు ఈజిప్షియన్ దేవత ఈ మాట్ మీరు చూస్తున్నది మాత్ అనే దేవత ఇంకా ప్రీ ఇస్లామిక్ అరేబియన్ దేవత అయిన మనాత్ ఇద్దరు ఒక్కటే ఈ మనాత్ దేవత ఈజిప్షియన్ దేవత లాగే హిజాబ్ని ధరించి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు ఇంకా మరొక ఈజిప్షియన్ దేవత అయిన ఐసిస్ కూడా హిజాబును ధరించి తలపై హిజాబ్ కవర్ చేసుకుని చెస్ట్ ను మాత్రం వదిలేయడాన్ని మీరు స్పష్టంగా గమనించవచ్చు చూడండి తల మా తల మా తల వెంట్రుకులు మాత్రం కనపడకూడదు అంట చెస్ట్ గడిపించినా పరి పర్వాలేదు వీళ్ళ యొక్క మతాచారం ప్రకారం ఇది ఈజిప్షియన్ మతాచారం మీరు అది గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ కూడా దరిదాపు మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం రామ్సేస్ సమాధిలో ఉన్నటువంటి ఒక శిలాఫలకంపై వేసిన ఐసిస్ దేవత యొక్క విగ్రహం చూడండి ఇక్కడ కూడా ఆమె తలపై హిజాబ్ ధరించింది కానీ చెస్ట్ ని మాత్రం వదిలేసింది అంటే తలపై ఉన్న వెంట్రుకుల్ని కవర్ చేసుకోవడం వాళ్ళ మతాచారం బహుశా చెస్ట్ ని కవర్ చేసుకోవడం వాళ్ళ మతాచారం కాదేమో ఇక్కడ ఇంకా పురాతనమైన మాత్ దేవత ఈజిప్షియన్ మాత్ దేవత హిజాబును ధరించడం మీరు స్పష్టంగా గమనించవచ్చు ఇది ప్రాచీన అరేబియన్ దేవత యొక్క విగ్రహం నా నెబేటియన్ దేవత సారీ నెబేటియన్ ఈ నెబేటియన్ మతం నుంచే ఈజిప్ ఇస్లాం మతం వచ్చిందని ఎంతో మంది పరిశోధనకారులు చరిత్రకారులు చెప్పడం జరిగింది ఆ నబేటియన్ దేవుళ్ళు ఇంకా మనుషులు కూడా తలపై హిజాబును ధరించినట్టుగా మనకి ఈ విగ్రహాల్లో కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా ఈజిప్షియన్ దేవుళ్లే దేవతల యొక్క పెయింటింగ్లే కాదు వాళ్ళ రాజుల యొక్క బొమ్మలు కూడా బొమ్మల్లో కూడా వాళ్ళ యొక్క రాణులు రాజులు మీరు స్పష్టంగా గనక గమనిస్తే వాళ్ళు తలపై మాత్రం ఖచ్చితంగా హిజాబును ధరిస్తారు తలని మాత్రం కవర్ చేసుకుంటారు చెస్ట్ ని కవర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి లేదు వాళ్ళ రాజులు కూడా తలని కవర్ చేసుకుంటారు చెస్ట్ ని మాత్రం వదిలేస్తారు అనమాట తలని వెంట్రుకులు మాత్రం కనపడకుండా కవర్ చేసుకోవడం అనేది వీళ్ళ సంప్రదాయం అక్కడి నుంచే వచ్చింది బహుశా తరువాత కాలంలో మొత్తం శరీరాన్ని కవర్ చేసుకునే సంప్రదాయం వచ్చి ఉండొచ్చేమో 